हेलो भाई सर साड़ी बेनती है आ, मैं पंजाब से हूँ और पहली बार हमारी कोई पठभूमि राजनीतिक नहीं हम सामाजिक पर्यावरण पर काम करते थे हमें सीएम ने कहा कि आप जाइए पर्यावरण का मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है वहाँ संसद में उठाइए और हमें भेज दिए सो हमारी जो समस्या है आपने वो क्या करना है ना करना है दोनों चीज़ें बता दिए हम आठ जितने भी दिन संसद में गए हैं एक भी दिन संसद नहीं चली सो हमारा जीरो हॉर भी गया क्वेश्चन भी जो हम मुद्दा उठाना था वो और जब हम वहाँ हमारी पार्टी कह रही है कि आ, हम महंगाई का मुद्दा चुकाइए चुकी है और हमारे साथ आ, 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 आगे आइए स्पीकर साहब के हमें उनकी बात माननी चाहिए कि हमने क्योंकि जो जो आपने कहा कि जे करना चाहिए जे नहीं करना चाहिए हम क्या करें हम तो हमारे अंदर वो राजनीतिक हिस्सा तो है नहीं कि हमारी फट्टी का नंबर जाएगा तो फोटो आएगी वो हमारे अंदर नहीं तो हम क्या करें हम अपनी जमीर को अपनी आत्मा की आवाज़ सुने जा क्या करें हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है सात आठ दिन हम ऐसे सोचते हैं कि हम लोग को जहाँ भेजा वहाँ तो हम बैठ भी नहीं पा रहे सो आप बताइए कि हमारे लिए क्या है देखिए सब पार्टी में सब मिल करके अपने नेतृत्व के ऊपर भी हम लोग नेतृत्व को भी प्रभावित करना चाहिए देखिए हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग सदन में बैठते हैं तो सदन में ये असुविधा होता है हम अपने बात नहीं कह पाते हैं क्योंकि टॉर्मल है हाउस में और उसी जो अशांति है हाउस में उसमें और हम आग लगाएंगे तो फिर और आगे भी नहीं बोल पाएंगे तो बोलने के लिए एक माहौल चाहिए हाउस में जब तक ये माहौल नहीं बनेगा और माहौल बनाने का काम हर एमपी का है हर पॉलिटिकल पार्टी का है ये अपने नेता लोगों को हमको समझाना होगा और क्या करें हमारे <laughs> नेता को हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हम तो पहली के फर्स्ट पहली क्लास है हमारी जी, वो जी, हमारे जी, से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा समझते हैं इस निजम को समझते क्या हो सकता क्या नहीं इसलिए हम आप ज़्यादा आप ज़्यादा समझा पाएंगे क्योंकि आप राजनीति में नहीं हैं लेकिन मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है थैंक यू इसीलिए आप ज़्यादा समझा पाएंगे थैंक यू धन्यवाद सॉरी जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स दिस इज संजीव अरोड़ा फ्रॉम पंजाब माई क्विक क्वेश्चन इज यू मैंशनड गांधी जी गुलजारी लाल नंदा जी महाभारत एंड ऑल यू सी मे बी टूडेज यूथ टूडेज यंग पॉपुलेशन और मे नॉट बी अवेयर ऑफ द हिस्ट्री और दे मे नॉट लाइक टू गो इन टू दैट हिस्ट्री इन टूडेज पॉलिटिक्स एक्टिव पॉलिटिक्स इफ यू हैव टू टेक थ्री नेम्स हु रियली हैव एथिक्स एंड दे आर I mean, they could be in any state famous people whom people can follow. Which three names would you take? It is a very difficult question you have asked. I can't name three names, As, especially in the present uh, scenario. It is very difficult to cite names. I know. I cited names of the past. That is so, an easy task, <laughs> but it is a very difficult job <laughs> to select them in the present scenario. <laughs> Prasanna ji, only one question is here. Prasanna ji, mentioning certain names from the past is also a rigid task because there are a number of other names also. So there are many legendary politicians about whom you did not mention. So, yeah, yeah, there are there are many. I have many mentioned many. a few names. So, yes, there are many. You are right. I can cite a number of examples. Yeah, yeah, there are number of examples. Prasanna number, ji, you are right. You are right. Prasanna ji, one question from here. Sorry, uh, could you explain some uh, actions of ethics committee? Yeah, I will quote one. Yeah, you are, it is very relevant question. You see, uh, there was instances of expulsion. I will cite three three instances. I am not going to quote the name of the concerned members. Uh, on 15th uh, November 1956, one honourable member was uh, expelled from the house on the basis of the report of the committee appointed to investigate. his conduct and activities ethics committee inquiry into it recommended and that honorable member i am not going to mention the name and it was an incident of 15th of november 1976 second is 23rd of december 2005 one honorable member was expelled 
uh, for his conduct being derogatory to the dignity of the house and inconsistent with the code of conduct consequent on the adoption of a motion by the house agreeing with the recommendation contained in seventh report of the committee on ethics and the third is uh, and again i am not going to quote the name he was expelled on 21st march 2006 for his gross misconduct which brought the house and its members into disrepute and contravened the code of conduct for members of rajya sabha consequent on the adoption of a motion by the house agreeing with the recommendation of the committee on ethics contained in its eighth report and besides this also there are instances on the on the cash for question scam yeah. you, you must be remembering yeah. members were expelled from rajya sabha also and if i am correct one member from lok uh, rajya sabha they were expelled from lok sabha and one member from rajya sabha was also expelled on the recommendation of ethics committee and in resolution passed in the house all right uh, thank you so much sir for your time and for this